ジョージ・ベンジャミンについてはあるいはこのもちろんオペラの音楽と絡めていただいてもいいしあのオペラから離れていただいてもいいんですけどあのどういう作曲家というふうに大野さんは位置づけられてますか、はいえっと、これはあのジョージ・ベンジャミンの紹介の時によく出てくる話ですけども、はいうん、ジョージ・ベンジャミンってあの10代のところにあの、えー、ロンドンからパリに出てきて、うん、それで。はいえーメシアンのお弟子さんになるんですね。はい、でメシアンのお弟子さんになったときに、そのメシアンが彼に向けて、えー、何と言ったかというと、あの現代のモーツァルトが、うんえー、ここにいると言ったということですね。はいはい、そうそれがあのまあ今のあのまあ彼をこう今今までこう押し上げてきたんですけども、うんはい、でも彼はですね、そう言われながらも決してそのなんていうかなコマーシャリズムの中にこう、うん、あの。沈船していくというかですね、はい、そういう傾向は全く持たずにですね、うん、非常にあの、えー、深く考えですね、うん、本当に自分に正直にですね、うん、何もこの外側に向かってこうアーティフィシャルのことを言,う、うん、あの言わないっていう大、うん、あの性質の方で佳作、うんえー、なんですね、うん、で,であの今まで書いてきた作品というのはこう20分とかですね、まあ、もう長くて30分、うんえー、あるいはもうあの室内学的な作品なんかですと、もう、五六分の作品とかですね、うんえー、その代わりも、宝石が散ば,散ばめられたような作品というのが、うん、あの多くてですね、で、その彼が二、えー、作目のオペラとして書いたのが、このリトムのスキンですね、うん、それでこのリトムのスキンの、えー、評判があまりにもあの素晴らしかったので、うんえー、その時に、あの共同プロダクションとして、あのコベントガーデンのオペラ、うんまあ、自分の国の、ねうん、代表的な作品ですから、はい、コベントガーデンがこう、ね読んだ時に、うんあのえー、すぐコメントガーデンが次のオペラをあの彼に移植したというですね、うん、それがあの去年あの演奏されましたけども。えー、ということで、うん、あのしかも、えー、ともう一つ、うん、あの個人的なことを申し上げますと、うんはいはい、彼と私はですね1960年生まれなんです。うんえー、というつながりもあって、はい、あのの、はい、知り合ってからもですね、うん、あのいろいろこうあの彼はですねあのお電話とか、うん、それから、えー、とにかくその電,電気関係のこういうこの PC とかですね、うんはい、それは全くできない人で,あのそうですかあのや,やり取りはねお手紙なんですよ。そうですね、だからそれもねリトムの好きにね近い世界なので、はい、あの大変あの、うんえー、インタレスティングなんですけども、うんえー、そういうことであの今回もあのこれを演奏すると言ったらですね、うんうん、もう何でもあの。にできるることがあって言ってくれと、うんえー、それからあとはあのまあこれからね私は実はこのあの、えー、日本滞在が終了した時点ですぐ夏、うん、あのベンジャミンとあ,あの会いに会って話をあ,あのしに行くつもりでいるんですけれども、うん、あのそういう時にはもういつらいくらでも力になるというふうにな手紙をあのもらって今回はこうあのこう日本に帰ってきたということなんですけどね。そうですかはいまあ、現代音楽ファンはまあジョージ・ベンジャミンはあの有名な作曲家としてコアな現代音楽ファンはよく知ってるというはずなんだけれどもそうじゃない人はまあ変な言い方ですけどまあ知らないと思うんですけれどあのちょうど今あの現代のモーツァルト「メッシアの弟子」っていうご紹介ありましたけれどベンジャミンのこう音楽の魅力っていうのはこれは聞けば分かるところもあると思うんですけどなんかもしも言葉でなんかもう少し付け加えてたことがあるとしたらいかがですか、えっとですねはい、それはねあの、えー金星の取れた古典性と、はいうん、それから、えー、非常に鋭利な刃物でこう刺すような、うんうん、そのあの金管楽器群のこう、はい、使い方によるですね、うんえー、まあ、えー、まあ花々しい、うんえー、音色ですね、うんえー。とにかくメシアンのお弟子さんということは、うんえーえー、彼の影響した作曲家の中にはあの確実にルビシーとがいてですね、はい。結局その音色、うん、構成、古典的な構成、あるいはそのおまばゆい、うん、あの光を放っていくような音色ということに関して、うんえー、彼の右に出るものは、うん、まあいないのではないかと、うん、あの現代は言われているわけですね。はい、ですからあの聞いた時の感触というのが、うん、あのなんとなくその方向性を私たちがあの最初こうまんじりともせずにこうどこに向かっていくのかどういうことが起こるのかどうなのかということをあの、えー、不安げにこう探るっていう瞬間がある現代音楽ってたくさんありますよね。はいはい
あのまあ,あのそれと同時にあのそれとは別のベクトルで、うん、あの聞いた途端に分かりやすく、うん、何の不安もないんだけど、うん、でもなんとなくこう終わってしまったということ、うん、作曲もあるんだろうとは思います、うん、そういう中であの彼の作品というのは、まあ、あの作曲というのはその非常に鋭いあの部分あるいはそのまばゆい部分というものを持ちながら、うん、それがある一つのあの古典的なというか、うんえー、歌詞的なというかですね、うん、非常によくこうあの見通しの利く構成の中にあの収まっているという意味でのその、えー、作曲家としての現代作曲家としての,あの、まあ、才能というものはもちろんのことながらそれが、えー、非常にその古典に裏打ちされたというかですね、うんえー、そうしたその構,構成感というのをあの彼は大切にしている人で。うんえーピアノの名手でもあるし、えー、いろいろなそのインタビューを聞いても大変知的で、うん、なかなかそのこう自分のいるあのお宅から外に出ることもなくですね、うんえー、そういう意味ではそのあの、まあ、日常性と私たちのいるよあの世界の日常性とはある意味での,その,その過去隔絶というものを意識しながら生きているようなところのある人でね、うん、ちょっとこの、えー、不思議の。うん国から来たような作曲家だということが言えるんじゃないかと思います。ありがとうございます。